So, willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Regen of Memories. Das hier wird die letzte Welt sein, in der nicht wirklich viel passiert. Hollow Bestien. Aber ab hier wird es dann endlich mal spannend mit der Geschichte. Wir haben ja auch nur auf über 20 Parts drauf gewartet. Oder Hollow Bestien. Oh, sie hören Stimmen. Wer könnte das sein? Okay, warum springt Jim in die Krille? In Krick, in, äh, warum springt er eigentlich runter? Oh Gott. Belle, die ist ja richtig gemein zu ihm. Sie will nicht mitkommen. Ja, das Biest ist halt das Biest. Und aus reinster nächsten Liebe wollen sie mir jetzt helfen. Nun, egal. Hallo, Bestie. Ich mag es eigentlich, wie diese Welt aussieht. Es ist so ein schön einzigartiges Design. Zeigt mehr so an, dass es wirklich eine Welt ist, die mehr von... Final Fantasy inspiriert ist als was anderes. Eo, klasse. Centifull, starke Karte. Gut, hier, hier droppt auch mal wieder sehr wenig Mogelpunkte, also. Ja. Gut, mal die Herzlosen hier encountern. So, wofür kennt man Hollow Bestien? Für Schattenfasare, Schattenleuche. Schwarzmagier und Wyvern und auch die Defensoren. Sie alle kommen hier vor und sie alle sind noch genauso nervig zu bekämpfen wie früher. Man kann die Magier weiter mit keiner Magie der Welt bekämpfen, außer Stopp und Gravitation Magie. Äußerst nervig, wenn man die bekämpfen möchte, weil das heilt die natürlich. Äh, nee, ich, ich hasse diese Welt. Es ist nämlich so scheiße zu grinden mit denen. Die können außerdem sehr hoch fliegen, sodass ich, wenn ich Tornado einsetze, die Typen gar nicht treffe. Also nur, dass ich Goofy, um mal generell einfach Schaden zu machen. Gut, das hat er natürlich jetzt volle Kanne geheilt. Und Tonal zu kriegen hilft mir nicht, also hole ich mir die Angriffskarten zurück. Aber ja, die sind nervig zu bekämpfen. Ich habe hier außerhalb der Aufnahme so aus mir drei Stunden gegrindet. Einfach nur Karten gesammelt. Mogelpunkte gesammelt. Ich habe es vorhin zwar schon mal gesagt, aber ich finde das Design dieser Welt eigentlich ziemlich cool. Und ich finde es schade, dass das in Kingdom Hearts 2 nicht übernommen wurde. Die Wyvern bekommen wir wahrscheinlich später noch zu sehen. Die haben genauso nervige Angriffe wie früher auch und die fliegen auch wieder sehr hoch. Mal wieder, wie schon gesagt, höher als Tornado sie greifen kann. Was sich sehr schwer zu fassen. Also, so, so kriegt man die richtig schwer zu fassen. Deswegen habe ich Frostfontäne so oft drin, weil Frostfontäne hilft unfassbar dagegen. Auch wenn man Frostfontäne trotzdem nicht hochziehen kann und die Attacke viel zu kurz ist, heißt, dass man da wirklich viel mit ausrichten kann später. Dann glaubt es oder nicht, die Herzlosen, wenn sie später nochmal auftauchen, bekommen immer mehr HP pro Welt. Gut, ich bin mir nicht sicher, ob das in dieser Welt schon so wird. Nee, eigentlich nicht, oder? Nee. Falscher Schatz, bewachter Schatz und so ein Kram, hat man schon in Atlantika gekriegt, die Karten. Diese Raumkarten.
Gut, aber ansonsten können die eigentlich nichts. Sie haben halt nicht so starke Karten, wenn man immer nur 9er und 8er ins Deck packt, so wie ich. Oder wenn man Kombination benutzt, so das können die ja nicht. Aber davon abgesehen, diese Welt ist nicht so spannend eigentlich. Und ich weiß nicht wieso, aber irgendwer hat gemeint, er muss ständig im Hintergrund diese Glocke läuten im Soundtrack. Es gibt mir der aber auf den Sack. Also über, über Zeit geht einem das richtig auf die Nerven. Ja, und hier das Innendesign vom Schloss. Gut, das kennt man ja schon. Fackel ausschlagen, dann drauf springen, da kommt was raus. Manchmal. Gut, dass ich natürlich Bonusräume aufgemacht habe, kriege ich hier auch Nachtschrei her. Aber die Schlüsselschwertkarten, die man in Bonusräumen rausgeholt hat, die sind ein bisschen teurer. Ja, stellt aber schon schon lass es von Gegnern abholen. Ich glaube, das probiere ich gleich noch aus. Aber verdammt nochmal, das ist eine unfassbar nutzlose Technik. Die funktioniert zumindest für mich nicht besonders gut. Gut, ich habe geskippt, weil ich habe ja sehr viel gegrindet. Ich habe eigentlich alle Räume geöffnet, bis auf ein paar Story-relevante Räume, die ich noch nicht offen habe. Und ich habe mir das mit der Story echt aufgehoben, komplett. Und diese Aufnahme ist tatsächlich gar nicht so lange her. Also habe ich das noch einigermaßen im Kopf. Ich suche jetzt allerdings zuerst mal nach dem Storyraum und sich äh, mit dem Diagramm da oben rechts zu orientieren, ist gar nicht so einfach. Ich komme darauf, komm darauf auf jeden Fall nicht besonders gut klar. Allerdings ist klar, ich habe jeden Raum leer geräumt. Ich habe alle Herzlosen platt gemacht, sodass ich nichts mehr zu befürchten habe, wenn ich von Raum zu Raum latsche. Und äh, zu dem, was ich mal gesagt habe, dass Storyräume einen in einem Raum ausspucken und dann je nach und dann davon abhängt, äh, was für Raumkarten man benutzt hat, um sie freizuschalten, das stimmt nicht ganz. Weil man kommt dann in irgendeinem Raum raus und nur wenn der Raum leer ist, hängt es davon ab, was man benutzt hat, um ihn freizuschalten. Und in diesem Hollow Bestien hat Malefiz offenbar nur Bell entführt. Es geht gar nicht mehr um die sieben Prozesse in der Herzen. Es ist offenbar nur Bell gewesen. Und da Bell nun mal Bell ist, geht sie gerne lesen. Aus irgendeinem Grund äh, ist mal der Fitz auf das Herz vom Biest, au vom Biest aus und deswegen... Äh, Spielt Bell die böse Kuh, die böse blöde Kuh, damit Malefiz sich das Herz nicht schnappen kann. Bla bla. Bullshit. Also, ich hab's schon so oft gesagt, aber. Die Welten hier werden nicht wahrheitsgetreu wiedergespiegelt. Wo, warum klärt sich später? Und, äh. Deswegen, jeder Plot hier ist sowas von unwichtig, weil im Endeffekt nur wichtig ist, was außerhalb dieser wiedererzählten Welten passiert. Und ich möchte nochmal betonen, wie dolle sie hier die ganzen Räume aus den Welten einfach mal recyceln. Aber gut, Bell und Malefiz sind daher. Wuhu. Kurz an, wohin es geht. Und dann geht's auch schon weiter. Ich kann aber ganz sicher sagen, dass nach dieser Welt das Spiel wirklich, wirklich anfängt spannend zu werden. Und auch erst dann. Weil dann erst wesentlich mehr storyrelevante Teile passieren. Meine heilige Scheiße. 
Wie, wie, kann, wie kann man ein Spiel machen und das dann so in die Länge ziehen? Das ist grausig. Okay, zugegeben, vielleicht habe ich auch ein bisschen zu viel gegrindet. Also ich war wirklich, wirklich sehr am Grinden in jeder Welt. Denn ich will nicht komplett unvorbereitet irgendwo hingehen und dann stundenlang damit Ärger haben. Ich wollte dieses Spiel einmal spielen und dann durchhaben. Es ist schon krank, wie viele Schatzräume man bekommt. Finde ich zumindest. Also diese Raumkarten, ich habe eine Menge von denen bekommen, ja. So, also Malefiz droht äh, Bell. So, und Freunde äh, schreiten ein. Und die Angst- und Rufschreie sollen das Biest herbeilocken, aber er weiß schon, wo sie sind. Bla, bla. Gut, Bell versucht jetzt mit allen Mitteln, dass das Biest wieder geht. Problem ist nur, das Biest liebt Bell viel zu sehr, als dass er sie alleine lassen könnte. Und erzählt so halbwegs seine Geschichte gleich mal nebenbei mit. Nicht, dass das wichtig wäre. Das war, das war im ersten Kingdom Hearts auch schon nicht wichtig. Das wird im Kingdom Hearts 2 wesentlich besser behandelt. Ich muss sagen, nee. Also, ich mag diesen Plot überhaupt nicht. Aber gut. Malefiz möchte unbedingt das starke Herz des Biestes haben. Warum? Keine Ahnung, sagt sie nicht. Das Biest muss sich gefasst, den Treffer zu kriegen, aber nein, Bell, geht in, Bell springt in den Weg. Was für ein langsamer Feuerball muss das wohl sein? Gut, Balefit sagt das Offensichtliche und die erzählt viel zu viel, ey, heilige Scheiße. Und Sora hat ihren Schattenhuschen sehen. Sora hat den Schattenhuschen sehen. Schattenhuschen. Yo. Uiuiuiui. Egal, sie haben, sie haben jetzt rausgefunden, dass sie alle auf derselben Seite sind, also geht's jetzt los und äh, Bell und so und auf geht's. Ganz am Ende der Welt. Also am anderen Ende dieser Welt. Das ist so... Äh. Ja, okay, ich renne jetzt den ganzen Weg dahin. Bescheuert wie ich bin, habe ich natürlich hier nicht gecuttet. Ich habe jetzt auch keinen Bock, das noch nachzukatten. War alles, was danach kommt, habe ich gekattet, so halbwegs. Ich habe jetzt nicht so groß die Mühe gemacht. Ich will das einfach durchhaben hier. Und ich sag's nochmal, die Glocke, die im Hintergrund läutet, geht mir auf die Nerven. Like no fucking shit, das ist wirklich nervig. Gut, Konsequenz daraus, dass ich die Story mir aufgehoben habe nach dem Grinden ist, dass ich das Biest äh, als Freund, als Helfer im Kampf hätte kriegen können, aber nicht bekommen habe. Und das jetzt erst im Bosskampf gegen Malefiz bekomme, wenn überhaupt. Das heißt, ich weiß nicht genau, was das Biest macht, aber ich glaube auch nicht, dass es allzu wichtig ist. Ich komme sehr gut allein klar hier. Ich komme mir sehr, sehr gut allein klar. Nochmal kurz gucken, wo ich lang muss.
dann bin ich auch schon so gut wie da. Und hier nochmal abspeichern, zur Sicherheit. Ich meine, wenn man den Kampf verliert, wird man direkt vor der Tür wieder rausgeschmissen. Gut, aber für Malefiz, äh, ihr könnt euch denken, man kämpft gegen sie als Drache. Man kämpft gegen ihre Drachenform und... Naja, äh, kennt ihr noch Ursula? In etwa so lahm wird das, nur dass man jederzeit ihren Kopf treffen kann, jede ihrer Attacken blocken kann mit richtigen Karten. Also muss ich ein Set ausrüsten, das dafür sorgt, dass äh, ich einfach nur angreife. Ach ja, genau, genau. Sie sammelt die Herzen, damit die, damit die ihre Magie powern. Das ist so ein Schwachsinn. Oh Gott, warum musst du so viel labern? Gut, aber sie kann ihre Drachenform einfach so annehmen. Original Kingdom Hearts 1 hat sie ja so einen Stich von Rico an zu einem Herz gebraucht dafür. Wir kämpfen sogar in dem Raum, der in dem Kampf damals gebraucht wurde. Da habe ich schon gesagt, ich habe ja ein Deck von nichts als äh, hochnummerigen Angriffskarten benutzt, weil sie keine Nullerkarten im Deck hat. Ein und zwei Heilkarten. Die sind natürlich mit ihren eigenen Achterkarten gelockt. Blöde Kuh. Aber ja, das ist so ziemlich alles, was ich hier mache. Ich habe sogar eine Elixier eingepackt. Was jetzt nicht sofort abgeblockt hat, weil es ist nur eine Fünferkarte, die ich habe. Hier kann eine Disney-Karte spawnen und äh, ich weiß nicht, ob ich das hier benutze. Aber wenn die Disney-Karte hier spawnt, äh, dann bekomme ich eine schwebende Plattform, auf die ich springen kann und äh, mit der kann ich quasi in der Luft laufen. Was dafür sorgt, dass ich Bodenangriffe stattdessen auf Kopfhöhe von ihr machen kann. Aber ja, das ist der ganze Bosskampf. Mehr mache ich in diesem Kampf nicht. Also ja, das ist alles, was ich hier tue und äh, so ist der Kampf auch gleich vorbei. Und so gut wie durch. Ich muss, mich, ich muss noch mal aufladen. Ich hasse es, wenn ich für so ein ja, das ist ein Angriffskarte von mir sogar noch. Ich hasse es wirklich für so ein kleines bisschen. Nochmal kompletten Karten nachladen muss. Okay. Und die Malefiz Drache Karte und ich habe sie bis heute nicht benutzt. Ich weiß nicht mehr genau, welchen Effekt sie hat, aber gut war sie nicht. Aber gut, mit Malefiz komplett beseitigt. Kommt nun auch Bell zurück und ja, das macht ja so viel Sinn. Oh, es ist so schön. Bell ist wieder da. Ach ja. Liebe, 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 bla 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 bla.
Okay, sie wollen die traurigen Erinnerungen durch gute Erinnerungen ersetzen. <lacht> ja, lasst sie besser allein. Wenn die ficken wollen, dann solltet ihr nicht dabei sein. Ich glaube, da geht's doch etwas brutal zu. Aber gut, so viel dazu. Holle Bestien ist durch. Holle Bestien ist verfickt nochmal durch. Und im nächsten Part geht es dann mit was richtig Gutem weiter. Und dann bekommen wir mal erstmals einen gescheiten Bosskampf, den ich zweimal neu versuchen musste, weil der Typ gar nicht so einfach war erstmal. Allerdings habe ich dann gesehen, dass ich mein Deck so ausrichten kann, dass ich ihn so besiegen kann, also... Ja. Ich spreche hier sicher als aber einfach nochmal ab. Denn ich will die Scheiße nicht nochmal machen. Und da ich spreche ja immer auf einen neuen Block aus dem ganz einfachen Grund, wenn da nochmal Aufnahmen Schrott gehen, muss ich nicht das ganze Spiel von vorne spielen. Ab diesem Punkt will ich das garantiert nicht nochmal. Gut dann. Bis zum nächsten Mal. Who are you? I am Vexen. I have come to collect your debt. Sora. A debt? Sora, do you owe something to this guy? Come on, of course not. Oh, but you do. You owe me for reuniting you with your former friend. No. You don't mean... Indeed, I do. I'm the one who brought Riku to you. Then... You're the one... You're the one who's been controlling him! What have you done with him? I see no need to give you information about where Riku is. After all... Why trouble you in your final hour? <laughs> <laughs>